na kwenye hii news leo iga Grace Matata Grace Matata ni mmoja wa wasanii wa Soul kutoka nchini Tanzania ambao amekuwa akifanya muziki kwa muda mrefu tunafahamu kuhusiana hiyo issue lakini kubwa kutoka kwake huwa apendi kuzungumzia maisha binafsi you know pamoja na mapenzi sasa hii wanasema watu kwamba huenda ikiwa inasababisha yeye kushuka kimuziki eh hey, lakini pia kutozungumzia mapenzi za kutoanika mahusiano yake wazi for now inasemekana kwamba huenda baada ya kuumizwa na one incredible so mchongo umeamua kuishi hivyo yani yo so Grace Matata mpiga story na uh, Malcolm kupitia e news like that pale nitakueleza mengi ya yeah, boyfriend ndo shauliza sana kitu tayaongea no, let's go let's go let's go Mako mataka kuisa Boyfriend na kona boyfriend sasa hivi No 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 Mako no, boyfriend No personal question huh? Sandy Sandy Mkataza huyo asiye na boyfriend kwenye management yenu As in a date mtu kwenye management mm. Unachomanisha Ah sidhani kama hiyo hata kwenye utaratibu wa uongozi inaruhusiwa. <laughs> Au taratibu mpya itakie kuwa na boyfriend kwa sasa hivi. No, huwa tusiongelee mambo yangu personal kwenye media. Ongelea, kazi tunaongelea. Personal no. Hizi issue ambazo mara nyingi ukiongea na Grace Matata na kuambia hata kuongelea personal issues zake, watu wanaona ndo kama zinakuweka nyuma zaidi kwenye mziki kwa sababu ya watu wakufahamu sana na wanataka kukufahamu sana katika nyuma ya mziki mziki wako sio fahamu ngoma zako unazifahamu lakini mambo yako ambayo unasema utaki kuongelea watu wanaona kama unawanyima kiu fulani ya kutaka kumfahamu Grace Matata na kimziki inaonekana kama vile unakuwa huna mambo mengi no sidhani kama hiyo ni issue um, imagine uh, kuna wana mziki gani ambao mziki wao unawasikiliza na haujui wanamdate nani au wameolewa na nani au wanafanya nini at that time nadhani kama mwanamziki tu inabidi tu fanya vitu tofauti tofauti which is ndo kitu ninachokifanya sasa hivi rebirth ni kitu tofauti kidogo uji challenge mwenyewe utoke nje ya vitu ambavyo umezoea kufanya hicho ndo kinachowafanya mashabiki wao interested other than that sidhani kama personal life ya mtu inakusaidia wewe kukupush kwenye mziki no lakini uliweka picha zako katika mtandao wa kijamii ukiwa na one hii kwamba ulikuwa unakubali yale mambo ya wepo wazi sasa hizi unasema tak kuzungumzia tena vitu kama hivi I don't talk about that lakini pia unaweza ukasema nimewahi kuweka picha zangu na watu wengine wengi sana rafiki zangu wengi sana ambao nimeweka nao picha so penzi wako alikuepo anaitwa one kama hivyo sema huwa siongelee maisha yangu personal on media sijawahi na nisingependa kuanza leo Anasema ni kitu ambacho kilikuumiza sana ndio sababu utaki kuongelea sana mahusiano yako wewe na wani yalikuwa ya maumivu sana. Hivi <laughs> natakiwa nirudie tena. <laughs> no, who has comments comes my personal life yangu at all kwenye media. Penzi ilikuwa aje, ilikuwa poa. Who has comments personal life yangu yote kwenye media. Ilikuumiza sana. Who has comments personal life yangu yote kwenye media. Tutegemee ngoma yako na one line tena. Kuona mnafanya kazi pamoja as an artist. Mungu akijalia. Yeah. Na mahusiano mazuri wewe na wani? Na mahusiano mazuri, mahusiano mazuri na artists wote kwenye media. Yaani kwenye I mean kwenye industry. Now let's focus one. Kama tuna tunamwangalia mtu mmoja, twende kwa wewe mmoja. Mahusiano yako wewe na wani kwa sasa yakoje? Huwa siongelei mahusiano yangu yoyote personal kwenye media ya mziki. Ya kimziki ni mwanamuziki mzuri ambaye tukipata nafasi ya kushirikiana tutashirikiana na. Yeah. Yes. Nafasi bado ikipatikana tutajua tu. Yeah. Ah, uh, some to interviews mara nyingi sana na wanasema kwamba hii inakuweka nyuma na jamii ya watu wa mziki au watu wa medias. Ni sababu ya kumfanya Grace Matata kushindwa kwenda mbele zaidi. Um, no, I think ukiwa na kitu cha cha kusema na cha muhimu interview inakusaidia lakini kuna muda ukiwa huna cha kusema unaweza ukasema mpaka vitu hivyo mamangu anapenda kusema inabidi uwe na akiba ya maneno mda fulani mimi napenda kuwa na akiba ya maneno so nikiwa na kitu kama hivi na nyimbo mpya na kuja tunaongea tuna jadili tuna naopa mashabiki wangu something kama hakuna huwa nakaa kimya nakaa sana kimya sasa paka watu wanashindwa kuelewa nini tatizo au wewe ndo tatizo um, sidhani kama ni tatizo i think inategemeana na wewe mwenyewe ukimwa unavyoongelea kwa mfano mimi nafanya events almost kila wiki kuanzia mwezi wa sita mpaka december almost every week tunakuwa tuna events kama unafuatilia social media zangu unaweza ukaona pia so inategemeana labda na wewe unamaanisha ukimwa kwenye nini yani uh, but i think mimi ninajaribu sana ku connect na fans wangu social media zangu ziko updated muda wote tunatoa mziki kama hivi like new work yeah tuna push